There is a incident that took place in the history of Israel in the Old Testament. That is repeated three times in the New Testament. And in all three instances, it's given to us as a warning for Christians today. But in my life, I never heard anybody preach on it. I preached on it maybe at least a hundred times. And that is the incident of the Israelites not entering the land of Canaan. Why is that mentioned three times in the New Testament? I have heard many preachers speak about how we are redeemed by the blood of the Lamb. How we are delivered from Egypt. We are not under the rulership of Pharaoh. There are many songs about that, particularly in, in our Indian languages. That I am not anymore a slave to Pharaoh or Egypt. But you look at your hymn books and you'll find, you hardly ever find a song about Entering Canaan and overcoming the giants. But the redemption from Egypt is almost never mentioned in the New Testament. But the failure to enter Canaan is mentioned three times. Why do preachers speak? more about that which is not mentioned in the New Testament and never speak about what is mentioned three times in the New Testament. The reason is because I'll tell you why. They don't read their Bible properly. All preachers merely follow older preachers. That is the tragedy with the younger generation. In every younger generation in India I have seen, even in other countries, they, they just see what the older generation preachers are preaching and they follow that. When I was a young Christian, I, I decided not to follow any preacher. I said, I want to read the Bible. That is why I discovered so many things which most preachers never talk about. And that is why I say to people, read your New Testament. Don't go to Bible school unless you want to go astray. I never went to Bible school and all the preachers who blessed me are people who never went to Bible school. If you want to follow Jesus, don't go to a Bible school. Read the scriptures and be filled with the Holy Spirit. Going to Bible college is just to get a job. Bible college is just to get a degree certificate and get a job. Degree certificate Did Jesus send any of his disciples there? No. So what I want to say is, I hope you younger generation people will study the scriptures. It is possible to know the scriptures in, in about five to seven years. I study the Bible seriously from the age of 21 to 26. 
నా వయసులో ఇరవై ఒక సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వరకు బైబుల్ చాలా తీవ్రంగా చదివాను వైల్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ అ జాబ్ నేను ఉద్యోగం చేస్తూ అండ్ ఐ కేమ్ టు నో ద స్క్రిప్చర్ నేను లేఖనాలు గ్రహించగలిగాను ఐ నో ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ యు డోంట్ హావ్ టు గో టు బైబుల్ స్కూల్ యు కెన్ సిట్ అట్ హోమ్ అండ్ స్టడీ ద స్క్రిప్చర్ నా అనుభవం ద్వారా నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే అన్న బైబిల్ కాలేజ్ కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఇంటి దగ్గర ఉండే బైబిల్ చదవొచ్చు నేర్చుకోవచ్చు యు మస్ట్ సాక్రిఫైస్ మెనీ థింగ్స్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు స్టడీ ద స్క్రిప్చర్స్ అండ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ కానీ లేఖనాలు చదవాలి తెలుసుకోవాలంటే చాలా విషయాలు మనం నష్టపోవాలి కొంత వెల చెల్లించాలి దెన్ యు విల్ హావ్ ఎ వెరీ యూస్ఫుల్ లైఫ్ అప్పుడు చాలా ఫలవర్తమైన జీవితం ఉంటుంది మనం సివన్ జీసస్ కేమ్ టు అర్త్ యాస్ ఎ లిటిల్ బేబీ యేస్ ప్రభు చిన్న బాలుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు డిడ్ నాట్ కమ్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ క్రాంప్డ్ ఇన్సైడ్ హిస్ బ్రెయిన్ ఆయన వస్తు పాత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి జ్ఞానంతో నింపబడి రాలేదు దేర్ ఆర్ మెనీ ఫూలిష్ పీపుల్ హూ థింక్ లైక్ దట్ చాలా మంది బుద్ధిహీనులు ఆ విధంగా తలుస్తారు he was born like any other baby ayana andari shishu laage yesu ro kuda janminchadu who had to learn to speak learn to read and write ayana man laage maatladto nerchukunnadu raayato nerchukunnadu nadato nerchukunnadu no baby knows one verse of the bible when it is born ayanaku okka vachanam kuda teliyadu ayana puttina no no baby knows a single verse of the bible when it is born ye shishu kuda puttinappude bible lo okka vachanam kuda telisi puttaru emaku and jesus was born like every other baby Yes, He did not know a single verse of the Bible. Then how did he know the answers to everything by the age of 12? Maybe by the time he was 6 or 7, like 7 year old children, they can understand. కాబట్టి ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సెవెన్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ జీసస్ లిసన్ 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 దట్స్ హౌ వీ న్యూ ద బైబుల్ కాబట్టి ఏసురు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు విని 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 ఆ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాడు హీ డెంట్ హ్యావ్ అ బైబుల్ అట్ హోమ్ ఎందుకంటే ఆయనకి మనలాగా బైబుల్ లేదు ఇంటి దగ్గర నో బడి హ్యాడ్ అ బైబుల్ అట్ హోమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంచరీ ఆ మొదటి శతాబ్దంలో ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇంటి దగ్గర బైబుల్ ఉండేది కాదు there was no printing those days aa rojulo printing ledu only there was some hand written old testaments in the synagogue some uh, books were there appude enante cheti tho raayabadina 20 lekhanalu undevi avi synagogue lo maatrame undevi you could listen to it when you went to your school or on the sabbath day kabatta sabbath dino vaallu vellinappudu aa vinne vaallu maatram anta varike and that's how jesus learned the scriptures aa vidhanga vintam dwara maatrame yesuru nerchukogaligaru in 5 years ఐదు సంవత్సరాలు ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ఈ గాట్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఆ ఏడు నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల లోపలనే బైబుల్ అంతా నేర్చుకోగలిగాడు దట్ టీచెస్ మీ అది నాకు ఏమ నేర్పిస్తుంది అంటే వి కెన్ లెర్న్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఇన్ 5 ఇయర్స్ ఐదు సంవత్సరాల్లో మనం బైబుల్ అంతా కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ అ బైబుల్ అట్ హోమ్ ఒకడి నీ ఇంటి దగ్గర బైబుల్ లేకపోయినా హావ్ అ బైబుల్ అట్ హోమ్ మనకి బైబుల్ ఉండి కూడా కెన్ యు ఇమాజిన్ హౌ మచ్ క్విక్కర్ యు కెన్ లెర్న్ ద బైబుల్ ఇంకెంత తొందరగా నేర్చుకోగలం బైబుల్ so why is it that so many christians today don't know the scriptures endukani mari chaala mandi christavulaku lekhanalu teliyana sthitilo unnaru there is only one reason okate ok kaaranam undi they are lazy endukante varu somari pothu the devil makes them interested in so many other things in which they waste their time endukante saitan aneka mandini vere vishayala meda ekkuga aasakti chupinchatattuga mosam chestunnaru there is no need to read so many magazines and newspapers ఆ చాలా వార్తా పత్రికలు యొక్క మంత్లీ మ్యాగజీన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు యు రీడ్ వాట్ ఈస్ మినిమం నెసెసరీ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో కొంచెం తెలుసుకుంటే చాలు మనం బట్ యు డోంట్ నీడ్ టు స్పెండ్ సో మచ్ టైం కానీ అంత సమయం దాని మీద గడపాల్సిన పని మెనీ పీపుల్ స్పెండ్ మోర్ టైం రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ అండ్ వాచింగ్ టెలివిజన్ దెన్ రీడింగ్ ద బైబుల్ చాలా మంది వార్తా పత్రికలు చదవటం టీవీ చూడటంలోనే ఎక్కువ టైం సమయం గడుపుతారు బైబుల్ చదవటం కంటే ఐ వాంట్ టు ఎన్కరేజ్ యు అట్ లీస్ట్ ద యంగర్ పీపుల్ హియర్ టు చేంజ్ దట్ ప్రయారిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నేను ఇక్కడ ఉన్న యవనస్తుల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను అదేంటంటే మీ యొక్క ప్రాధాన్యతను మార్చుకోండి you can be a very useful servant of god when you grow up meeru ediginappudu devuniki upayogapade goppa sevakulu ga avutaru but more than that you will get to know god himself which is the main thing danikante mukhyanga meeru devunni swayamga vyaktigathanga telusukuntaru and then many of these things that i tell you you would see from scripture nen cheppe ee vishayalu anni kuda meeru lekhanallo chustaru what is the meaning of the disciples of the israelites not entering canaan ఇస్రాయల్ ప్రజలు కానాన ప్రదేశంలో ప్రవేశించలేదు అంటే అర్థం ఏంటి ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు షో ఇట్ యూ ఆల్ బట్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ అవన్నీ చూడటానికి సమయం లేదు కానీ మీ అంతటా మీరు
యూదా పత్రిక అండ్ ఇన్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ హెబ్రి పత్రిక మూడు నాలుగు అధ్యాయాలు ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఇన్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ ఫోర్ అందులో ఒకటి నేను చూపిస్తాను హెబ్రిలో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం చాప్టర్ త్రీ హీబ్రూస్ త్రీ అండ్ వర్స్ సెవెంటీన్ ఎప్పుడు ఈ పత్రిక మూడు పదిహేడు లో చూద్దాం విత్ హూమ్ వాజ్ గాడ్ యాంగ్రీ ఫర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దోస్ హూస్ బాడీస్ ఫెల్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ ఎవరి మీద నలభై ఏండ్లు ఆయన కోపగించను పాపము చేసిన వారి మీదనే కదా వారి శవములు అరణ్యంలో రాలిపోయాను వారు శవములు అరణ్యంలో రాలిపోయాను దోస్ ఆర్ ద israelites who did not enter the land of canaan vaallu aa vidhanga kanaan lo praveshinchalapoyaru why didn't they enter enduku vaallu praveshinchalapoyaru now you read in chapter 4 and verse 2 nalugo adhyayam rendu vachana chudandi first of all chapter 3 verse 19 aa 3 19 chudandi munduga they were not able to enter because of unbelief kaaga avishwasam chethane vaaru praveshinchalapoyiri never forget that eppudu marchipovaddu they could not enter because they did not believe vaal endu praveshinchaledu ante endu vishwasinchaledu kabatti you know what the land of canaan is a picture of kanana desham deniki sadrushyanga undi a life of victory vijaya jeyinche jeevitham a life of living as jesus lived yesu vale jeevinchatani sadrushyanga where all the giants of sin are killed saa yokka paapa samanam pratidanni kuda jeyinchatam ga undi where we are tempted temptation is like fighting the giants ee sodana etuvanti dante aa yokka golyathini aa yokka suralni poraade tattu ga untundi and falling in sin is the giant defeating you paapulane padipovatam ante paapulanu jeyinchinattu ga untundi and overcoming sin is you killing the giant paapani jeyinchatam ante manav shatrulu jeyinchinattu samananga untundi think of goliath goliathan chudandi all the israelites were trembling before him israel andaru kuda ayana chusi bayapadtu unnaru that is a picture of christians who are defeated by sin adde odi poye christavlo sadrushyanga undi goliath stood there and said can you conquer me goliath akka nilavadi cheptunnanu nannu jeyinchagalra antunnadu everybody said no 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 we cannot conquer andaru onigipothu no maa valla kaadu maa valla kaadu antu today there are many goliaths standing before christians ఇవాళ క్రైస్తవులకు ముందుగా చాలా గొల్యాతులు ఉన్నారు నిలబడి కెన్ యూ కాన్కర్ మీ నన్ను జయించగలవా ద నేమ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ గొలియాట్స్ ఇస్ యాంగర్ ఒక గొలియాత్ పేరు ఏంటంటే కోపము హీ స్టాండ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ సెస్ కెన్ యూ కాన్కర్ మీ అది మన ఎదుటిగా నిలబడి నన్ను జయించగలవా అంటుంది కోపం డోంట్ యు నో హౌ ఐ డిఫీటెడ్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్ వే విల్ యూ కాన్కర్ మీ మీ తాత ముత్తాతల్ని మీ అమ్మను నాన్న నేను ఎలా ఓడించానో తెలుసు కదా చెప్తాడు కోపం అండ్ యూ సే yes yes i remember how my father used to get angry ఆ నిజమే నిజమే మా నాన్న ఎలా కోపపడేవాడో నాకు తెలుసు he told me how his father used to get angry ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన ఫాద ఆయన తండ్రి ఎలా కోపపడేవాడో i have inherited those genes i also will live like that కాబట్టి అటువంటి నేను పుట్టాను కాబట్టి కూడా అలాగే ఉన్నాను అనదర్ జాయింట్ ఇస్ సెక్షువల్ లస్ ఇంకొక గొల్లయత ఎవరంటే ఈ లైంగిక సంబంధమైన వాంచ్ స్టాండ్స్ బిఫోర్ పీపుల్ నాట్ ఓన్లీ యంగ్ పీపుల్ ఈవెన్ మ్యారిడ్ మెన్ ఇప్పుడు యవనస్తుల మధ్య కాదు పెళ్ళైన వాళ్ళ ఎదుటి ఉండాలి ఇట్స్ కెన్ యు కాన్కర్ మీ నన్ను జయించగలవా యు కాన్ కాన్కర్ మీ నువ్వు నన్ను జయించు యు కెన్ గో టు చర్చ్ అండ్ సింగ్ యువర్ సాంగ్స్ బట్ యు కెనాట్ కాన్కర్ మీ నువ్వు గుడికి వెళ్ళొచ్చు పాటలు పాడొచ్చు కానీ నన్ను జయించలేవు నువ్వు మెన్ క్రిస్టియన్స్ లైక్ ది ఫిలిస్టి లైక్ ది ఇజ్రాయెల్స్ ట్రెంబుల్ అండ్ సే yes yes we cannot conquer you israel prajal vale christavulu kuda avunu nenu jeyinchale nenu jeyinchale nu antar that giant stands in front of you when you are on the computer nu computer dagara chustunappudu aa goliath ni edri nilabadtadu and sexual lust says you are not going to conquer me aa laingika vanchi cheptadi nu nannu jeyinchale i will conquer you regularly nenu nenu prathi roju jeyistunnanu i will make you to go to the sites on the computer that i want you to go to కాబట్టి నువ్వు నేను ఏ సైట్ చూడాలని కోరుకుంటానో కంప్యూటర్ లో అదే సైట్ నువ్వు చూసేటట్టుగా చేస్తున్నాను జీసస్ స్టాండ్స్ బై యువర్ కంప్యూటర్ అండ్ సెస్ డోంట్ గో టు దాట్ సైట్ ఒకవేళ యేసులో నీ పక్కన నుండి ఆ సైట్ కి నువ్వు వెళ్ళొద్దు అని చెప్తే అండ్ ద జాయింట్ సెస్ ఫర్గెట్ అబౌట్ జీసస్ లిసన్ టు మీ సైతాన్ అంటాడు యేసుని గురించి మర్చిపో నేను చెప్పేది విను గో వేర్ ఐ టెల్ యు టు గో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళు అండ్ దిస్ మీ క్రిస్టియన్స్ will click and go where the giant tells them to go kavati balahina kristavulu aa vidhanga vemadistu untaru but in this meetings they'll say oh praise the lord hallelujah god is on the throne and all that kani kootanu kochinappudu maatram devudu simhasana asinu chapatlo otte hallelujah ani paadtaru another giant is called an unforgiving spirit inkoka goliath evarante kshaminchaleni manasu he stands before many christians athra kuda chaala mandi kristavulu edith nilabadtadu he says never forgive that person 
ఆ వ్యక్తిని ఎప్పటికీ క్షమించొద్దు అని చెప్తాడు వాట్ అండ్ ఈవిల్ హీ డిడ్ టు యూ ఎంత అతను నాకు కీడి చేశాడు చీటెడ్ యూ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ ఆ నా కుటుంబ ఆస్తి అంత కొట్టేశాడు లుక్ హౌ స్కాండల్ హీ స్ప్రెడ్ అబౌట్ యువర్ చిల్డ్రన్ నా పిల్లల గురించి ఎంత చెడు ప్రచారం చేశాడు నెవర్ ఫర్ గివ్ దట్ పర్సన్ ఆ వ్యక్తిని ఎప్పటికీ క్షమించొద్దు నెవర్ ఫర్ గివ్ దట్ టీచర్ హు harmed your child so much in school aa teacher ne eppudu kshaminchodana nee bedda ka annayam chesina tuvan teacher ni and you say yes giant i will listen to you aa nijame golle nenu alage chestanu ani mach cheptaru chaala jesus says forgive prabhu antnadu kshaminchu giant says don't listen to jesus listen to me kaani aa golya cheptunadu kshaminchoddu naa maatu vin antadu because i will not only conquer you appudu nenu ninnu maatram cheyinchaledu when when you don't forgive others i will also give you some sicknesses నువ్వు క్షమించినప్పుడు నీకు కొన్ని రోగాలు కూడా ఇస్తాను డినో వై మెనీ బిలీవర్స్ ఆర్ సిక్ చాలా మంది విశ్వాసులు ఎందుకు రోగులుగా ఉన్నారు సో మెనీ పీపుల్ హావ్ ఇన్క్యూరబుల్ హెడ్ ఏక్స్ చాలా మందికి ఆ యొక్క స్వస్థత పొందని తలనొప్పి ఎందుకు ఉంది మెనీ సిక్నెసెస్ లైక్ ఆర్థ్రైటిస్ అండ్ ఆస్మా అండ్ సో మెనీ సిక్నెసెస్ చాలా మందికి ఆస్మా మొదల జబ్బులు ఎందుకు ఉన్నాయి నాట్ ఆల్ అందరి కాదు at least 20% of sicknesses among believers are because they haven't forgiven somebody vaalaku unna jabbullo 20 shatham endukante vaallu itarana kshaminchaledu kabatti vastunnayi i think 80% of sicknesses are because we are living in a world which is under the curse 80 shatham jabbulu enduku vastayante mana shepinchabadina lokamlo unnam kabatti vastunnayi but 20% of sicknesses are because you haven't forgiven somebody kaani 20 shatham jabbulu enduku vastunnayante mana evarna kshaminchaledu kabatti vastunnayi so we may not be able to eliminate the 80% because we are living in a world under the curse kabatta yana శాతం జబ్బుల్ని మనం ఒకవేళ తీసేసుకోలేకపోవచ్చు బట్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ఆ ఇరవై శాతం జబ్బులు తీసేసుకోవచ్చు యునో దర్ మెనీ క్రిస్టియన్స్ ప్రీచ్ అబౌట్ హీలింగ్ చాలా మంది క్రైస్తవులు స్వస్థత గురించి బోధిస్తారు స్వస్థపరచగలడు ఐ బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ బెటర్ దెన్ హీలింగ్ నేను దానికంటే స్వస్థత కంటే కూడా శ్రేష్టమైంది నమ్ముతున్నాను నేను దట్ ఈస్ హెల్త్ అదేంటంటే ఆరోగ్యము ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ కాబట్టి జాగ్రత్త పడటం అనేది స్వస్థత పొందడం కంటే కూడా శ్రేష్టమైంది బెటర్ టు బి హెల్తీ దెన్ టు గెట్ సిక్ అండ్ బి హీల్ రోగం వచ్చి స్వస్థత పొందడం కంటే ఆరోగ్యంగా ఉండటం ఎంతో మంచిది ఐ డోంట్ వాంట్ జీజస్ టు బి మై హీలర్ ఐ వాంట్ జీజస్ టు బి మై హెల్త్ యేసురు నా స్వస్థపరిచేవాడిగా నేను ఉండాలనుకోవట్లేదు ఆయన నా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ వన్ వే ఐ కెన్ బి హెల్తీ ఇస్ బై ఫర్ గివింగ్ అదర్ పీపుల్ ఒక మార్గం ఏంటంటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నేను అందరిని క్షమించాలి ఏ ఒక వ్యక్తి గురించి కూడా నేను ద్వేషం పెట్టుకోవాలి ఈ లోకంలో ఏ ఒక్క వ్యక్తి మీద అసూయ పడకుండా ఉండాలి ఈ లోకంలో ఏ మనిషి మీద కూడా నన్ను నేను హెచ్చించుకోకుండా ఉండాలి ఎవరైనా నన్ను బాధిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళని తిరిగి కొట్టకుండా ఉండాలి సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ దిస్ ఇటువంటి సామాన్యమైన విషయాలు యూ కెన్ బి హెల్తీ నీవు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి దట్ ఇస్ బెటర్ దెన్ హీలింగ్ అది స్వస్థత కంటే కూడా ఎంతో శ్రేష్టమైంది ఐ హవ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ ఫర్ ఐ యామ్ 70 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఐ ప్రూవ్డ్ ఇట్ ఫర్ 50 ఇయర్స్ నేను ఈ 70 సంవత్సరాలు నేను నాకు 50 సంవత్సరాలు అది రుజువు చేశాను నేను ఇఫ్ యు డోంట్ ఫర్గివ్ అదర్స్ నీవు ఇతరులను క్షమించకపోతే యు విల్ బికమ్ సిక్ నీవు అనారోగ్యం పాలవుతావు యు కెన్ బి క్యూర్డ్ ఇఫ్ యు ఫర్గివ్ దోస్ పీపుల్ నీవు వారిని క్షమించినట్లయితే స్వస్థత వస్తుంది జీసస్ టెల్స్ యు ఫర్గివ్ యేసు ప్రభువు క్షమిస్తాడు Jesus tells you to forgive. Yes, Lord, you are saying to forgive. But the giant says, don't. But the giant says, don't. But the giant says, don't. Another big giant is called the love of money. Dana Peksha. Oh, he is a mighty giant. He is a great giant. He rules almost everybody in the world. అతడు లోకల్ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పరిపాలిస్తాడు ఈ రూల్స్ ద బెగర్స్ ఈ రూల్స్ ద రిచ్ బిజినెస్ మెన్ ఈ రూల్స్ ద పాలిటిషియన్స్ అండ్ ఈ రూల్స్ ద క్రిస్టియన్ అడుక్కునే వాళ్ళని వ్యాపారం చేసే వాళ్ళని రాజకీయాలని క్రైస్తవులను కూడా శోధిస్తాడు ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ వాట్ ఫ్రెంచ్ ఏథియస్ట్ సెడ్ 300 ఇయర్స్ అగో ఫ్రెంచ్ నాస్తికుడు చాలా సోషల్ కేతం చెప్పిన ఆ విషయం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను హిస్ నేమ్ ఇస్ వాల్టేర్ వాల్టేర్ అనే వ్యక్తి అండ్ హి లుక్డ్ అట్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ క్రిస్టియన్ డినామినేషన్స్ ఇన్ ది 1700స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ 1700 సంవత్సరాల కాలంలో ఆ కాలంలో ఉన్న క్రైస్తవులు అన్ని తెగల వాళ్ళని చూశాడు ఇన్ యూరోప్ యూరోప్ లో కేథలిక్స్ అండ్ ప్రొటెస్టెంట్స్ అండ్ కాల్వినిస్ట్స్ అండ్ ఆంగ్లికన్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కాథలికులు ప్రొటెస్టెంట్ వాళ్ళు అందరిని చూశాడు అండ్ హి సెడ్ ఐ కెన్ సీ దే ఆల్ హావ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ డాక్ట్రిన్ వాళ్ళందరిలో కూడా సిద్ధాంతాల విషయాల్లో చాలా మార్పులు ఉన్నాయి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద లవ్ ఆఫ్ మనీ దే ఆల్ హ్యావ్ ద సేమ్ డాక్టర్ కానీ ధనాపేక్ష విషయానికి వచ్చేలాగే వాళ్ళందరూ ఒకటే ఏ తేగ చెందిన వాళ్ళు అయినా టుడే ఆల్సో వీ కెన్ సే దట్ 
వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళకు ప్రార్థించరు వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిఎస్ఐ అండ్ బ్రదర్ అండ్ పీపుల్ సిఎస్ఐ బ్రదర్ అండ్ వాళ్ళకు తేడా ఏంటి దే డి బాప్టైజ్ ఇన్ఫెంట్స్ బి బాప్టైజ్ అడల్ట్స్ వాళ్ళు ఏమ చిన్న పిల్లల బాప్తిజం ఇస్తారు మేము పెద్ద అయినా బాప్తిజం ఇస్తారు వాట్ ఇస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రదర్ అండ్ పెంటికోస్టల్ బ్రదర్ అండ్ వాళ్ళకి పెంటికోస్టల్ వాళ్ళకు తేడా ఏంటి బ్రదర్ అండ్ బిలీవ్ టంగ్స్ ఇస్ ఆఫ్ ది డెవల్ అండ్ పెంటికోస్టల్ బిలీవ్ టంగ్స్ ఇస్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ బ్రదర్ అండ్ వాళ్ళు ఏమ భాషలు సైతాన సంబంధం అంటారు పెంటికోస్టల్ ఏమ పరిశుద్ధాత్మ వరం అంటారు బట్ when it comes to the love of money కాని ధనాపేక్ష విషయానికి వచ్చాలక catholics protestants brother and pentecostal all are the same catholicalu protestantlu brother and all csi pent andaru samana and the pentecostal pastors are worse than the catholic priests when it comes to the love of money i'll tell you that pentecostal pastor lu ee catholicul kante kuda inka ghoramaina sithi lo unnaru they speak in tongues and they love of money vaallu bhashalo maatladatharu mali dabbunu premistharu what type of spirit is that ఏ ఎటువంటి ఆత్మ అది వాట్ టైప్ ఆఫ్ బాప్టిజం ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ దట్ విచ్ మేక్స్ యు లవ్ మనీ ఎటువంటి పరిశుద్ధాత్మ నింపబడిన ఎటువంటి బాప్తిజం డబ్బును ప్రేమించేటట్టు చేస్తుంది దట్స్ నాట్ ద హోలీ స్పిరిట్ అది పరిశుద్ధాత్మ కాదు डेफिनेटली నాట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇట్ ఇస్ పరిశుద్ధ క్రీస్త్ ఆత్మ కాదు కెన్ యు గెట్ మోర్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ లవ్ మనీ మోర్ ను యేసు క్రీస్త్ ఆత్మ ఎక్కువగా పొందు నింగ డబ్బును ఎక్కువగా ప్రేమిస్తావా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ డిసెప్షన్ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప మోసం ఏంటంటే ఫాల్స్ బాప్టిజం ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ తప్పుడుగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందట దే స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ వాళ్ళు భాషల్లో మాట్లాడతారు దే కెనాట్ కంట్రోల్ देयर మదర్ టంగ్ వాళ్ళ సొంత భాషను వాళ్ళు అదుపులో ఉంచుకోలేరు వాట్ హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ దట్ ఎటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అది దట్ ఇస్ ద డిసెప్షన్ అది మోసం ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద బాప్టిజం ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ నేను పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని నమ్ముతున్నాను ఐ హావ్ స్పోకెన్ ఇన్ అన్నోన్ టంగ్స్ ఫర్ 35 ఇయర్స్ 30 సంవత్సరాల అన్న భాషల్లో మాట్లాడుతున్నాను ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ గిఫ్ట్ నేను నమ్ముతున్నాను ఆ ఎక్సర్సైజ్ దట్ గిఫ్ట్ నేను దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను బట్ when the holy spirit filled me కానీ పరిశుద్ధాత్మను నింపినప్పుడు he free made me control my mother tongue also పరిశుద్ధాత్మను నింపబడినప్పుడు నా యొక్క సొంత భాషలో కూడా మరి నేను మంచిగా మాట్లాడాలి గేవ్ మీ అదర్ టంగ్స్ బట్ కంట్రోల్ మై మదర్ టంగ్ వేరే భాషలే కాదు స్వంత భాషలో కూడా నేను క్రమంగా మాట్లాడట చేశాను బిగన్ టు ఫ్రీ మీ ఫ్రమ్ ది లవ్ ఆఫ్ మనీ దానాపేక్ష నుంచి విడిపించబడటానికి నాకు సహాయపడింది ఐ లవ్ మనీ లైక్ ఎవరీ చైల్డ్ ఆఫ్ ఆడమ్ ఆదామిక ప్రతి బిడ్డవలే నేను కూడా ఒకప్పుడు డబ్బును ప్రేమించాను బట్ ది బాప్టిజం ఇన్ ది హోలీ స్పిరిట్ బిగన్ టు ఫ్రీ మీ ఫ్రమ్ ఇట్ పరిశుద్ధాత్మతో బాప్తిజం పొందినప్పుడు ఆ దానాపేక్ష నుంచి విడిపించబడుతూ ఉన్నా not in a moment but little by little by little it is oka kshanamlo kaadu koncham 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 purified my eyes na kallu na chuse vidhananni parishuddha padu na aalochanam that's how i know it is the spirit of christ anduke nenu telusukunnanu adi christu yokka aatma if you got a baptism in the holy spirit that did not free you from sin పరిశుద్ధాత్మతో అభిషే బాప్తిజం తీసుకొని నువ్వు పాపం నుంచి విడిపించబడకపోతే బ్రదర్ ప్లీజ్ గో అగైన్ అండ్ ఆస్ గాడ్ ఫర్ అ రియల్ బాప్టిజం ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ నువ్వు మళ్ళా దేవుని దగ్గరకు వచ్చి నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం కొరకు ప్రార్థన చేయి డోంట్ బి సటిస్ఫైడ్ యు స్పోక్ ఇన్ టంగ్స్ ఏదో భాషలో మాట్లాడుతున్నా తృప్తి పడొద్దు ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫ్రీ యు ఫ్రమ్ సిన్ ఒకవేళ నువ్వు పాపం నుంచి విడిపించబడకపోతే వాట్స్ యు స్పీకింగ్ ఇన్ టంగ్స్ అండ్ పెరిషింగ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ ఆ భాషలో మాట్లాడి ఆ అరణ్యంలో నశిస్తే ఏంటి ప్రయోజనం ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ అండ్ ఎంటర్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కెయిన్ అండ్ కిల్ ద జాయింట్ దానికంటే ఆ అరణ్య ప్రదేశం చనిపోకుండా మాట్లాడుకుని ఉంటే మంచిది టు లివ్ లైక్ జీసస్ లివ్డ్ యేసు వలే జీవించుట ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎసెన్షియల్ దట్ యు స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ ఆ భాషలో మాట్లాడటం ముఖ్యం కాదు బికాస్ జీసస్ నెవర్ స్పోక్ ఇన్ టంగ్స్ ఎందుకంటే యేసు ఎప్పుడు అన్న భాషలో మాట్లాడలేదు బట్ హి లివ్డ్ అ హోలీ లైఫ్ కానీ ఆయన ఎంతో పరిశుద్ధ జీవితం జీవించ దట్స్ వాట్ యు నీడ్ అది నీకు కావాల్సింది ఆల్ ది అదర్ గిఫ్ట్స్ ఇఫ్ గాడ్ గివ్స్ యు టేక్ ఇట్ మీతా అవరాలు దేవుడు ఇస్తే తీసుకో బట్ వి నీడ్ టు ఓవర్ కమ్ సిన్ కానీ మనం పాపమును జయించాల్సి దేర్ వాస్ దిస్ యంగ్ బాయ్ కాల్డ్ డేవిడ్ ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు చిన్న బాలుడు డేవిడ్ దావీద్ హి డిడ్ నో ద బైబిల్ లైక్ ఆల్ ది గ్రేట్ స్కాలర్స్ అండ్ ప్రీస్ట్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ ఆ ఇజ్రాయెల్ లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బైబిల్ వేదాంతలో కొన్నంత తెలివి లేదు ఆయనకు హి వాస్ ఓన్లీ అబౌట్ 19 20 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆయన 15 20 సంవత్సరాలే ఉన్నాయి బట్ హి హాడ్ సంథింగ్ విచ్ అదర్స్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ డిడ్ నాట్ హావ్ ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్లో లేనిది తనకు మాత్రమే ఉన్నది ఒకటి ఉంది దావీద్ హి వాస్ అనాయింటెడ్ విత్ ద హోలీ
అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక వ్యక్తి బోధించినప్పుడు ప్రీచింగ్ కెన్ బి విత్ ది అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఆర్ వితౌట్ ది అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఆ బోధ అభిషేకంతో ఉండొచ్చు అభిషేకం లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు ఇఫ్ డేవిడ్ హడ్ ట్రైడ్ టు గో देयर వితౌట్ బీయింగ్ అనాయింటెడ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఒకడ దావీద్ అభిషేకం లేకుండా గోలియాతను చంపడానికి వెళ్ళి ఉంటే గోలియాత్ వుడ్ హవ్ కిల్డ్ హిమ్ గోలియాతే దావీదును చంపేవాడు యు నో వాట్ యు నీడ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి యు నీడ్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ మనం పరిశుద్ధాత్మ నింపబడాల్సి ఉంది అండ్ యు నీడ్ టు బిలీవ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం నమ్మాల్సి ఉంది and god can bring every giant down appudu devudu pratiyokka aa goliyathnu kaalakana chestadu what did we read in hebrews 3:19 hebrew 3 19 em chaduthunnaru could not enter in because of unbelief avishwasam chethane vaaru praveshinchaledu god told israel devudu israel pedalu cheppadu this land of canaan belongs to me ee kanana desham naaku sambandhinchi naadi gave it to your forefather abraham me purvikulaki ichani desham it was his adi tanadu and his children tana pillalu but other people have occupied it kaani vere vallu vachi dani aakraminchukunnaru now you must go and possess the land which i gave to your forefather abraham more than 400 years ago kavatti me kaalam aadi purushudu abraham ki ichina vandi deshanni meeru swadhaninchukovan cheppa more than 400 years ago 400 samvatsaral kritham now go and take it meeru velli teeskondi but kani said no the giants are too big kani vaallu em annarante ee aajanubavulu chaala balavantuluga unnaru today the lord says think of this body of yours devudu antadu ee roju mee shariram gurinchi okka sari chudandi this body is supposed to be the temple of the holy spirit ee shariram parishuddhaatmaku nilayanga undalsundi inside the temple of the holy spirit the lopala parishuddhaat nilayanga undali there should not be sin akada paapam undakodu there should not be an unforgiving spirit akada kshaminchalene aatma undakodu there should not be sexually dirty thoughts akada aa laingika samasya chedu thalampulu undakodu there should be no anger or jealousy akada koopam gaani asu ikkada undakodu there should be no pride or selfishness akada garvam gaani swartham gaani undakodu there should be an elimination of sin aa paapam yokka teesvetu anedi jaragalu the giants have to be killed akada unna aajanubavulu sambapadali not in a moment ఒక క్షణంలో కాదు ఇట్ టుక్ మెనీ ఇయర్స్ ఫర్ దోస్ జాయింట్స్ టు బి కిల్డ్ ఇన్ కేనన్ ఆ యొక్క ఆజానుభవాలు సంపడడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది and it may take some time for the elimination of all sin from your life god ni lo na paapam teesve vaddani konta samayam pattochu just like joshua went and conquered more and more and more and more of the land of canaan elagante yehoshua koncha 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 aa kaanalu ela jeyinchadu this is how the lord wants to conquer through the holy spirit more and more and more of sin in our life alage devudu kuda parishuddhaatmalato ekkuva 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 nimputa dwara jeyinchalanu think of your body like the land of canaan mee sharirame aaka kanan deshanga uhinchukondi ruled by many giants adi anekamaina aajanubhavalu chetta paripalinchabadi a land that should belong to god 100% aa bhoomi 100% kuda devuniki sambandhinchindayi undali do you know that jesus purchased this body on the cross meeku telusa yesulo silolo ee sharirani vela petti konnadu ani see 1 corinthians chapter 6 modati korinthi 6 adhyayam chudandi 1 corinthians 6 modati korinthi 6 verse 19 19th verse don't you know that your body is a temple of the holy spirit of god me and de- you are not your own me dehamu devunu valla meeku anugrahimabadi meelonna parishuddhaatmaka aalayam unnadani meer erugara because you were bought with a price meer mee sottukaru vilobetti konabadinaru that means your body was bought kavatti mee dehamu konabadindi like in the olden days people would go to the market and buy a slave పాత దినాల్లో బానిసలను కొనుక్కునేవాళ్ళు జస్ట్ లైక్ యు బై ఫర్నిచర్ దే హు బై స్లేవ్ మనం ఏదో వస్తువులు కొన్నట్టుగా ఒక వ్యక్తిని బానిస కొనుక్కునేవాడు దట్ స్లేవ్ బిలాంగ్ టు ద పర్సన్ హు బాట్ ఇట్ కాబట్టి ఆ బానిస కొన్నవాడికి చెందినవాడై ఉంటాడు జీసస్ ఇస్ సేయింగ్ విత్ మై బ్లడ్ ఐ బాట్ యువర్ బాడీ అలాగే ప్రభు అంటున్నాడు మీ నా రక్తముతో మీ శరీరాన్ని నేను కొన్నాను అది నాది అంటున్నాడు ప్రభు యు ఆర్ నాట్ యువర్ ఓన్ మీరు మీకు చెందిన వాళ్ళు కాదు సపోజింగ్ యు హావ్ ఎ ఫర్నిచర్ షాప్ ఒకళ్ళ మీకు ఈ యొక్క వస్తువుల షాప్ ఉంది అనుకోండి సమ్ రిచ్ మ్యాన్ కమ్స్ అండ్ బైస్ ఎ టేబుల్ ఫ్రమ్ యువర్ షాప్ మీ యొక్క అంగడి నుంచి ఒక ధనవంతుడు వచ్చి ఒక టేబుల్ బల్ల కొన్నాడు ఈ పేజ్ యు వెరీ హై ప్రైస్ బికాజ్ ఇట్స్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ టేబుల్ చాలా వెల చెల్లించి ఆ ఖరీదైనటువంటి బల్లను కొన్నాడు అండ్ హి టేక్స్ ఇట్ టు హిస్ హౌస్ ఆయన ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు అండ్ ఎట్ నైట్ యు గో అండ్ బ్రేక్ ఇన్ టు హిస్ హౌస్ అండ్ స్టీల్ ది టేబుల్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ ఆ నీ రాత్రి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి దాన్ని దొంగలించి మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చావు అనుకో వుడ్ యు డూ దట్ యాస్ అ క్రిస్టియన్ షాప్ కీపర్ ను క్రైస్తవుడు అలా చేస్తావా నువ్వు you say no i'll never do it nen eppadiki cheyanu anchu but you are doing that with god kaani devun tho alage chestunnam he bought your body with the blood of jesus nee dehanni yesu raktamuto konnadu your eyes 
నీ కళ్ళను కొన్నాడు నీ నాలుకను నీ చేతులను నీ కాళ్ళను అన్ని కూడా ఏసు రక్తంతో కొనబడ్డాయి యూ గో నీవు వెళ్ళి దాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నావు నా కళ్ళను కంప్యూటర్ మౌత్ నా చేతిని నా ఇష్టం వచ్చిన వాడుతాను నేను ఏది చేయాలనేది నా కాళ్ళతో ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్తాను do my life i am not interested in god's ambitions for my life na korikala prakaram nenu elthanu gaani devunu korikala prakaram nenu ellanu don't you think you are a thief nivu dangavanni anukotaleda i'll tell you that's how i preach the gospel nenu alage bodhinchanu suvartha many people say brother zack you don't preach the gospel chaala mandi cheptaru brother zack garu meer suvartha gaadu bodhinchadu i do preach the gospel nenu suvartha ne bodhisthunna really good news that jesus can help you to overcome sin nijamaga nijamaina suvartha yesu rovana paapam nunchi vidipinchagaladu but i don't preach it like many other preachers kaani vere vaalla bodhinchadu nenu bodhinchanu this is how many people preach the gospel today chaala mandi ee vidhanga bodhistharu suvartha oh jesus is knocking at the door of your heart యేసు రో మీ హృదయమైన ద్వారం తట్టుచున్నాడు ప్లీజ్ హ్యావ్ సమ్ సింపతి ఆన్ హిమ్ డోంట్ లెట్ హిమ్ స్టాండ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద రెయిన్ అండ్ గెట్ వెట్ కొద్ది యేసు రోమే జాలి పడి ఆయన బయట ఉన్నాడు కదా వర్షం పడకుండా కొద్ది తలుపు తీస్తారా ఇఫ్ సంబడి నాక్స్ అట్ ద డోర్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ అండ్ ఈస్ గెటింగ్ వెట్ ఇన్ ద రెయిన్ వాంట్ యు ఓపెన్ ద డోర్ ఆ మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వర్షం తడుస్తున్నాడు అనుకోండి తలుపు వచ్చినప్పుడు పీయమ జీసస్ సేస్ ఐ యామ్ స్టాండింగ్ అట్ ద డోర్ అండ్ నాకింగ్ వై హౌ లాంగ్ ఆర్ యు గోన్ టు కీప్ ఇట్ యేసు వాళ్ళే చెప్తున్నాడు మీ తలుపు నాకు తడుస్తున్నాను కదా కొంచెం జాలి పడి తలుపు తీయండి ఇది ఇలా చెప్తారు సువర్ ఇస్ టైర్డ్ ఇస్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఆస్క్ హిమ్ టు కమ్ ఇన్ ప్లీజ్ ఆయన ఎంతో అలసిపోయి అడుగుతున్నాడు లోనకి రానివ్వండి అని అండ్ దెన్ సమ్ పీపుల్ కొంతమంది like big maharajas and maharanis sala pedda maharaja maharani laga let's this beggar jesus come in okay come in aa ee bhikshagala una yesa ra hoste ra lonaka ra and they say now all your life you must be grateful to me that i allowed you to come into my heart aa nu naloniki nenu anumatinchinanduku eppatiki nu krutadagalu undalu anchu this is the false gospel being preached ee tappudu suvartha prakatinchabadutundi i'll tell you how i preach the gospel nenu ela bodhisthana cheptunna jesus is no beggar ఏసరో భిక్షకుడు కాయన రాజులకు రాజు క్రియేటెడ్ యూ నిన్ను సృష్టించిన వాడు ద డే యు బోర్న్ హీ క్రియేటెడ్ యూ నీవు పుట్టిన రోజు ఆయన నిన్ను సృష్టించాడు యు బిలాంగ్ టు హిమ్ ఫ్రమ్ దట్ డే నీవు ఆ రోజు నుండి కూడా ఆయనకి చెందిన వాడు 20 30 ఇయర్స్ లైక్ అ థీఫ్ యు రాబ్డ్ వాట్ బిలాంగ్ టు హిమ్ 20 30 సంవత్సరాలుగా దేవునికి చెందిన దాని నువ్వు దొంగలించావు యు ఆర్ అ థీఫ్ అండ్ అ రాబర్ నీవు దొంగవు దోచుకొని వాడు యు హవ్ స్టోలెన్ వాట్ బిలాంగ్ టు గాడ్ దేవునికి సంబంధించిన దాని దొంగలించావు యువర్ బాడీ నీ సెల్ యువర్ మనీ నీ డబ్బు యువర్ టైం నీ సమయం యు లివ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ కొరకే నువ్వు జీవించు వెన్ యు వర్ క్రియేటెడ్ టు లివ్ ఫర్ గాడ్ నువ్వు దేని కొరకు సృష్టించబడ్డావు దేవుని కొరకు జీవించు అండ్ అ రాబర్ నువ్వు దొంగవు దోచుకు అండ్ దెన్ నాట్ ఓన్లీ దట్ అంత మాత్రమే కాదు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ హీ కేమ్ అండ్ డైడ్ అండ్ పర్చేస్డ్ యువర్ బాడీ ఎ సెకండ్ టైం ఆయన మనకు రెండోసారి మనకు ప్రాణం పెట్టి వేల పెట్టి కొన్నాడు మనం యు బిలాంగ్ టు హిమ్ ఫస్ట్ బికాజ్ హీ క్రియేటెడ్ యు మనం ఆయనకు పుట్టించాడు కాబట్టి మనం ఆయన చెందిన వాళ్ళం అండ్ వెన్ యు గేవ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద డెవల్ హీ కేమ్ అండ్ పర్చేస్డ్ యు మనం సైతానికి అప్పగించుకున్నప్పుడు మనకు ప్రాణం పెట్టి యు బిలాంగ్ ట్వైస్ టు గాడ్ మనం రెండు సార్లుగా ఆయనకి చెందిన వాళ్ళం యు ఆర్ డబుల్ థీఫ్ ఇఫ్ యు డోంట్ సరెండర్ టు గాడ్ మనం దేవునికి సమర్పించుకోకపోతే రెండు అంతలుగా దొంగలమై ఉంటున్నాం గో బ్యాక్ టు గాడ్ లైక్ అ థీఫ్ మనం ఒక దొంగగా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి సే లార్డ్ ఐ యామ్ సారీ ఫర్ స్టీలింగ్ మై లైఫ్ ఫ్రమ్ యు ఓ ప్రభు నా జీవితాన్ని ఏదో దోచుకున్నందుకు నన్ను క్షమించు ఐ యామ్ సారీ ఫర్ మేకింగ్ మై ఓన్ ప్లాన్స్ ఫర్ మై లైఫ్ నా సొంత ప్రణాళికని నేను వేసుకున్నందుకు క్షమించు దేవ ఐ యామ్ సారీ ఫర్ లివింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ నా కొరకు మాత్రమే బ్రతుకుతున్నందుకు క్షమించు ఐ వాస్ క్రియేటెడ్ టు లివ్ ఫర్ యు నేను నిన్ను సృష్టించింది నీ కొరకు బ్రతుకుతున్నాను మీ నన్ను కొన్నావు నీవు I am sorry I lived for myself all these years. నన్ను క్షమించు దేవా నా కొరకే నేను బ్రతికాని సంవత్సరం. I'm sorry I used my eyes which belong to you to sin. నా నీకు చెందిన ఈ కళ్ళను నా కొరకు నేను వాడుకున్నాను. I made the devil laugh at you because of me. సైతాను నిన్ను చూసి నవ్వేటట్టుగా చేశాను. Oh God forgive me. ఓ ప్రభువా నన్ను క్షమించు. I'm a thief and a robber. నేను దొంగను దోచుకొని వాడను. Will you please forgive such a wretched criminal like me? ఓ ప్రభువా అటువంటి క్రూరమైన దొంగను నన్ను క్షమిస్తావా ప్రభువా? give yourself to god devun kalaga ichukondi and don't expect him to be grateful to you you got to be grateful to him that he even forgives you ayana neeku nee krutagna kali unda kada nee vaayana krutagna kali undali supposing you rob somebody's house okada nu evaru intine doochukunnavu anukondi and after 20 years you go and give back to him okada 20 samvatsaral tarvata adi venakki icharu anukondi do you expect him to be thankful to you or you to be thankful to him that he doesn't lock you up in the jail appudu athar nee krutagna kali undala nee vaathane krutagna chellin
God has doesn't have to be thankful to you for asking him to come into your heart. దేవుడు నీ కృతజ్ఞత చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన నిన్ను లోపల రానిస్తాడు. You got to be thankful that he even accepts a wretched criminal like you. ఇటువంటి దొంగని దోసుకొని నన్ను ఆయన అంగీకరించినందుకు ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. That's how I came back to God. నేను అలాగే యేసు ప్రభు తిరిగి వచ్చాను. I said Lord I'm a criminal. ఓ ప్రభు నేను ఎంత క్రూరమైన దొంగను ప్రభు. Double thief. నేను రెండు అంతలగా దొంగను. I ask you to please forgive me. ఓ ప్రభు నన్ను క్షమించు. That's why my life is so happy. అందుకే నా జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉంది. God owes me nothing. దేవుడు నాకేమి రుణపడి లేడు ఐ ఓ గాడ్ ఎవ్రీథింగ్ నేనే ఆయనకు సమస్తం కూడా రుణపడి ఉన్నాను సమ్ ఆఫ్ యు థింక్ గాడ్ ఓస్ యు సో మెనీ థింగ్స్ కొంతమంది అనుకుంటున్నారు దేవుడు మీకు ఎంత రుణపడి ఉన్నాడు ఐ విల్ ప్రూవ్ దట్ టు నేను మీకు రుజువు చేస్తాను వన్ ప్రేయర్ గాడ్ డజంట్ ఆన్సర్ దేవుడు ఒక ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడు హి ఆల్్రెడీ ఆన్సర్డ్ 1000 ప్రేయర్స్ ఆయన అనేక వేల ప్రార్థనలు విన్నాడు వన్ ప్రేయర్ ఆఫ్ యువర్స్ హి డిడెంట్ ఆన్సర్ ఒక్క ప్రార్థనకు ఆయన జవాబు ఇవ్వలేదు సో గాడ్ వై డిడెంట్ యు ఆన్సర్ మై ప్రేయర్ మనం అడుగుతాం దేవ ఎందుకు ఈ ప్రార్థన వినలేదు ఐ యామ్ యాంగ్రీ విత్ యు నా కోపం వచ్చింది నీ మీద యు అ క్రిమినల్ ట్రైంగ్ టు గెట్ యాంగ్రీ విత్ ఆల్ మైటీ క్రియేటర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ నీ ఒక దుష్టుడివి నువ్వు దేవుని మీద కోపపడుతున్నావా యు హావ్ నో ఐడియా వాట్ అ క్రిమినల్ యు ఆర్ నీ ఎంత దుష్టుడువా నువ్వు ఎరగని స్థితిలో ఉన్నావు no wonder you're so unhappy and miserable andike nu anta santosham leni vaadaga daurbhagyamaina jeevitham jeevisthunnaru you treat jesus like a beggar endukante nu yesu nu oka bhikshagaadu laaga chustunnaru he is no beggar ayana bhikshagaadu kaadu he owes you nothing ayana nike emi runa padiledu he does not have to answer any prayer of yours nee prathi prarthana jawab ivalsina avasaram ayana ledu he does not have to heal any child of yours nee prathi bidana swastha padasalsina avasaram ledu if you have 10 children and nine of them are sick be thankful at least one is healthy ఒకవేళ పది మంది పిల్లలు ఉండి తొమ్మిది మందికి జబ్బులు ఉన్నా కూడా నువ్వు దేవుని కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి వాట్ క్రిమినల్స్ యూ హ్ టు థింక్ వై డెంట్ యు హీల్ మై చైల్డ్ మనం ఏ విధంగా ఎంత దుష్టులు అయినా నాకు బిడ్డను ఎందుకు స్వస్థపరచలేదు అన్నారు హూ డు యు థింక్ యు ఆర్ సమ్ మహారాజా ఆ మహారాణి దట్ గాడ్ హస్ టు కమ్ అండ్ సర్వ్ యు నీ నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు మహారాణి వా మహారాజు వా దేవుడి గురించి ఏమనుకుంటున్నావు వి డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ టు బౌ డౌన్ అండ్ ఫాల్ డౌన్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని ఎదుట మోకని సాష్టాంగ పడి ఆరాధన చేయటువంటి ఏంటో తెలియని వాళ్ళుగా ఉన్నారు దిస్ జనరేషన్ డస్ నాట్ నో హౌ టు రెవరెన్స్ గాడ్ ఈ తరమ వాళ్ళకు దేవుని ఎలా గౌరవించాలో తెలియని స్థితిలో ఉన్నారు దట్స్ వై ద క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇస్ పర్ఫెక్చువల్లీ డిఫీటెడ్ అందుకే ఈ దినాల్లో క్రైస్తవ జీవితం ఎంత పూర్తిగా ఓడిపోయిన జీవితంగా ఉంది అండ్ దే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ వెదర్ క్యాథలిక్ ప్రొటెస్టెంట్ సిఎస్ఐ బ్రదర్న్ పెంటికాస్టల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ ఏ తెగవారైనా క్యాథలిక్స్ ప్రొటెస్టెంట్స్ పెంటికాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా అలాగే ఉంది ఐ డోంట్ సీ ఎనీ డిఫరెన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిన్ పాప విషయం వచ్చేలకే నాకు ఏం తేడా కనపట్టలేదు ఏ క్రైస్తవులకు డోంట్ యు థింక్ ఆల్ దిస్ డినామినేషన్ పీపుల్ yell and shout at each other in their homes ఈ తెగలకు సంబంధించి క్రైస్తవులు అందరూ కూడా ఇంటి దగ్గర కేకలేయట్లేదు అరవట్లేదు కోపపడట్లేదు వాళ్ళందరూ డబ్బును ప్రేమించు అమంగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ డోంట్ ఫర్గివ్ అదర్స్ ఒకరొక క్షమించుకొని వాళ్ళ అందరిలో ఉన్నారు స్ట్రైఫ్ అండ్ జెలసీ ఇన్ ఆల్ देयर చర్చెస్ అందరిలో ద్వేషం ఉంది అసూయ ఉంది వాట్ ఇస్ ఇట్ ఏంటి ఇది ఇట్స్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ డాక్ట్రిన్ ఇది ఏంటంటే తేడా సిద్ధాంతం మాత్రమే తేడా యు నో ఇట్స్ లైక్ కంపేరింగ్ Uh, 10 dead people ikkada ela undante 10 mandi chanipoyina vaallanu polsatunto undi this fellow has only got five fingers the other fingers are missing itra ikkada aidu yelle unna ee chanipoyina vaadu daggara he has got five toes also missing ayinakaithe aidu ee botana velu kuda poyadu this fellow has got one blind eye also ayinakaithe oka kannu kuda ledhu what is he used comparing all this they are dead all 10 of them ee vidhanga polsatunto enti prayojana vaallanu chanipoyaru kada this is how today we glory in doctrine అందుకే చాలా మంది సిద్ధాంతాలను బట్టి గర్వించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఐ బిలీవ్ ఇన్ బిలీవర్స్ బాప్టిజం నాట్ లైక్ యు మీలా కాదండి విశ్వాసల బాప్తిజం నమ్మే వాణ్ణి నేను యా ఐ హావ్ గట్ డర్టీ థాట్స్ లైక్ యు బట్ ఐ టేక్ బాప్టిజం ఆ నీలాగ మురికిత మురికి ఆలోచన నాకు కూడా వస్తాయి కానీ విశ్వాసల బాప్తిజం నేను తీసుకున్నాను మీరు అది నమ్మాలి ఐ ఆల్సో గెట్ యాంగ్రీ అట్ మై వైఫ్ బట్ ఐ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ నా బార మీద నేను కూడా మీలాగనే కోపపడతాను కానీ నేను భాషల్లో మాట్లాడతాను 10 డెడ్ పీపుల్ కంపేరింగ్ హౌ మెనీ ఫింగర్స్ అండ్ టోస్ దే హావ్ అప్పుడు అది ఎలా ఉందంటే చనిపోయిన వాళ్ళ ఏళ్ళ ఎన్ని ఉన్నాయని లెక్క పెట్టినామినేషన్స్ ఆర్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి క్రైస్తవ తెగలన్నీ కూడా వాట్ డిసెప్షన్ ది డెవల్ హస్ బ్రాట్ అపాన్ పీపుల్ సైతాను ఎంత మోసం చేస్తా ఉన్నాడు as if these external things are the main thing ఈ బయటి కనపడేవి ముఖ్యమైనవి కాదు డియర్ బ్రదర్ సిస్టర్ సహోదర సహోదరులారా ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సీకింగ్ టు వాక్ as Jesus
ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఎంటరింగ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కేన్ కాబట్టి ఈ సందేశం ద్వారా మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఈ యొక్క పాతనేవలు ఆజానబోలు అందర్నీ కూడా మనం జయించగలము అని చెప్తున్నాడు Joshua is just another way of saying Jesus Yehoshua ante Yesu ani inkoka vidhanga cheppatam ga undi Joshua led those people into Canaan Yehoshua vallandarni kuda Canaan lo niki nadipinchadu Jesus has come to lead us into the spiritual Canaan Yesu Prabhu kuda aatma samadhana Canaan lo nadipinchataniki vachadu Just like he overcame Ayana e vidhanga jeyinchadu See Hebrews 4:15 Sorandi Hebri patrika 4 15 He was tempted in all points as we are ఆయన సమస్త విషయంలో మన వలె శోధింపబడినను లెట్ మీ పారాఫ్రేజ్ దట్ దాన్ని ఈ విధంగా వివరించనివ్వండి హి ఫేస్డ్ ఎవరీ జాయింట్ ఇన్ కేనన్ దట్ యు హావ్ టు ఫేస్ కానాన్ లో మనం ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి ఆజానుభవాలు అందర్నీ కూడా యేసు ప్రభు కూడా ఎదుర్కొన్నాడు అండ్ హి డిడ్ నాట్ సిన్ ఆయన పాపం చేయలేదు దట్ మీన్స్ హి కిల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అందర్నీ చంపాడు యేసు ప్రభు లిసన్ అగైన్ మళ్ళా వినండి హి ఫేస్డ్ ఎవరీ జాయింట్ ఇన్ కేనన్ దట్ యు హావ్ టు ఫేస్ కానాన్ లో నీవు నేను ఎదుర్కోవాల్సిన ప్రతి ఆజానుభవాన్ని యేసు ప్రభు కూడా ఎదుర్కొన్నాడు కిల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆజానుభవాలు అందరిని యేసు చంపేశాడు సే బికాజ్ హి వాస్ గాడ్ ఎందుకంటే మనం అంటాం అనే ఆయన దేవుడు కాబట్టి కాదు మ్యాన్ ఆయన మనిషిగా వి సో దట్ ఎర్లియర్ బికాజ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ వాస్ అపాన్ హిమ్ మనం ఇంత ముందు చూసాం ఎందుకంటే ఆయన మీద కృప ఉంది కాబట్టి వై వాస్ ద గ్రేస్ అపాన్ హిమ్ ఎందుకు కృప ఉంది ఆయన మీద ఆల్వేస్ హంబుల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎందుకంటే ఆయన ఎల్లప్పుడూ తన తన తగ్గించుకున్నాడు కాబట్టి హి నెవర్ సాట్ ఫర్ అ టైటిల్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా బిరుదుల కొరకు చూడలేదు వి రీడ్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 6 దే ట్రై టు మేక్ హిమ్ అ కింగ్ హి ran away said i'm not i don't want to యోహాను ఆర్లో వాళ్ళు ఒక రాజుగా చేయాలని కోరుకున్నారు ఆయన దాన్ని విసర్జించాడు i see so many people in churches today ఈ రోజు చాలా మంది సంఘాల్లో ఏం కోరుతున్నారు they want titles వాళ్ళకి బిరుదులు కావాలి i'm not a brother i'm a pastor నేను బ్రదర్ ని కాదండి నేను పాస్టర్ ని i'm not reverend i'm right reverend నేను మాములు రెవరెండ్ ని కాదు రైట్ రెవరెండ్ ని what about jesus మరి యేసు ప్రభు గురించి అంటే ఇట్స్ ఐ యామ్ ఎన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ నేను సామాన్యమైన మనిషిని ఆ దిస్ పీపుల్ ఫాలోయింగ్ జీసస్ వీళ్ళు నిజంగా యేసును వెంబడిస్తున్నారా ఫాలోయింగ్ ద వరల్డ్ వాళ్ళు లోకాన్ని వెంబడిస్తున్నారు ఫాలోయింగ్ లూసిఫర్ లూసిఫర్ ని వెంబడిస్తున్నారు టైటిల్స్ అండ్ పొజిషన్స్ ఎని అంటే వాళ్ళకి పదవులు కావాలి బిరుదులు కావాలి ఇస్ దేర్ ఎనీ గ్రేటర్ టైటిల్ దెన్ బీయింగ్ అ యంగర్ బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు తమ్ముడుగా చెల్లెలుగా ఉండటం కంటే గొప్ప బిరుదు ఏమైనా ఉందా ఈ లోకంలో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ పీపుల్ ప్లీజ్ కాల్ మీ బ్రదర్ జాక్ నేను చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటాను ఏంటంటే నన్ను బ్రదర్ జాక్ అని మాత్రమే పిలవండి ఐ యామ్ నాట్ పాస్టర్ జాక్ ఆర్ రెవరెండ్ జాక్ నేను పాస్టర్ జాక్ ను కాదు రెవరెండ్ జాక్ బికాస్ బ్రదర్ జాక్ మీన్స్ యంగర్ బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బ్రదర్ జాక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే యేసు ప్రభు తమ్ముడిని అని అర్థం దట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ టైటిల్ అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన డోంట్ గివ్ మీ ఆల్ దిస్ లో టైటిల్స్ లైక్ రైట్ రెవరెండ్ అండ్ రెవరెండ్ డాక్టర్ అండ్ ఆల్ దిస్ యూస్లెస్ టైటిల్స్ ఈ కింద ఉన్న పదం రైట్ రెవరెండ్ రాంగ్ రెవరెండ్ ఇవే ఒకండి ఆల్ ద హైయెస్ట్ టైటిల్ ఐ ఉన్నతమైన బిరుదు బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క సహోదరుడు యువర్ సిస్టర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క సహోదరి వాట్ యు వాట్ టైటిల్ ఆర్ యు లుకింగ్ ఫర్ మరి ఏటువంటి టైటిల్ కొరకు మీరు చూస్తున్నారు జీసస్ వాస్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ యేసు ప్రభు సామాన్యమైన మనుషుడు ఆల్ ది అపాసల్స్ వర్ లైక్ దట్ అపోస్టల్ అందరూ అలాగే ఉన్నారు వి నీడ్ టు రిస్టోర్ ఇన్ ఇండియా దట్ టైప్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ అటువంటి క్రైస్తవత్వాన్ని మన ఇండియాలో భారతదేశం నెలకొల్పాలి వేర్ ద లీడర్స్ బికమ్ ఆర్డినరీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎక్కడైతే క్రైస్తవ నాయకులు సామాన్యమైన సహోదరులు అవుతారు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ ఆల్ ఓవర్ ఇది అంతటా జరిగిందని నేను నమ్మట్లేదు 90% ఆఫ్ లీడర్స్ విల్ స్టిల్ గో देयर గాడ్లెస్ వే 90 శాతం నాయకులు ఆ యొక్క దేవుని విధానం కాకుండా వేరే విధానంలో వెళ్తారు సీకింగ్ देयर ఆనర్ అండ్ పొజిషన్ అండ్ మనీ వాళ్ళు సొంత గౌరవం వాళ్ళకున్న స్థాయి డబ్బును ప్రేమిస్తారు ఐ హోప్ దే విల్ ఎట్ లీస్ట్ బి అ ఫ్యూ కాని కొంతమంది అయినా ఉంటారని నేను నమ్ముతాను మేబీ ఇన్ ద న్యూ జనరేషన్ గ్రోయింగ్ అప్ ఈ కొత్త తరములో who want to be ordinary people like jesus christ yesu vale samanyamaina manushiga undalani ishtapade we are not looking for titles vaalu etuvandi biridulu korukutaru we are not looking for money dabbu korugu chodaru but who want to overcome sin kaani paapam jeyinchali who want to be examples vaalu maadhiriga undali who want to say to others follow me as i follow jesus ithallaku nannu vemmadinchalani cheppagale sithilo undali who don't want to marry anybody they fall in love with aa evaru premalo padithe vaalanu pelli chesukoru that's the another way the devil leads people astray avidhanga shaitan chaala mandini mosam chestadu wherever he sees some young zealous young man or woman ekkadaithe aasakti gelina
nice pretty girl in his place of work or in the college or somewhere kavadu saitan anukuntadu itanu chadive college lo gaani pan chese daggara gaani chaala andamaina tondi oka ammayi dwara itanu shodinchali i'll capture it aa vidhanga pattukuntadu or i'll make that girl meet some nice handsome man later ammayi chaala manchi yavanasthudni kalise tattuga chestaru and who will come and flatter her aa thanu pogade tattuanti yavanasthudu you know how boys capture girls ఆ యవనస్తులు ఏ విధంగా స్త్రీలను పరగొడతారో తెలుసు మనకి టూ టాక్టిక్స్ రెండు రకాలు వన్ ప్రేస్ ద గర్ల్ ఒకటి ఆ అమ్మాయిని పొగుడుతారనుకుంటారు మిస్ అయ్యావు నీలో ఏదో దైవికమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధం అనేది కూడా చాలా ఉంది నీలో and already one chain has gone around the girl's heart kavata ma chuttu oka golsu tirigipoyindi already then one more rendu you know nobody understands me that boy says aa abba antadu nannu evaru ardham chesukovatledu so many problems na chaala samasyalu unnai my father and mother rejected me na thalidanlu kuda ardham chesukovatledu everywhere i go i misunderstand me nenu ekkada yellagalanu andaru apartham chesukovatledu the girl's heart melts aa ammayi hrudayam karigipothundi and then he says tarava cheptadu will you marry me అన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అన్ను పెళ్లి ఎస్ చెప్పేస్తా అవును అని చూపిత్ గర్ల్ ఎంత బుద్ధిహీనమైన అమ్మాయి డోంట్ బి ఫూల్డ్ బై ఆల్ దిస్ ట్రిక్స్ దట్ మెన్ యూస్ ఇటువంటి యా కుయుక్తుల ద్వారా ఎవరు మోసపోవు మై డియర్ డాటర్స్ ఐ యామ్ ప్రొటెక్టింగ్ యు ఆ నా ప్రియమైన కుమార్తెలారా మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నాను నేను లిసన్ టు అ ఫాదర్ టాకింగ్ టు హిస్ డాటర్ తండ్రి తండ్రి మాట వినండి డోంట్ బై ఫూల్డ్ డోంట్ బి ఫూల్డ్ బై దిస్ యంగ్ మెన్ ఇటువంటి యవనస్తుల ద్వారా మోసపోవద్దు లివ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కొరకు జీవించండి గాడ్ విల్ గివ్ యు ద బెస్ట్ హస్బెండ్ దేవుడు మంచి భర్త నీకు ఇస్తాడు బ్రదర్స్ సహోదరులారా లివ్ ఫర్ గాడ్ లివ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కొరకు చూడండి గివ్ యు ద బెస్ట్ వైఫ్ మంచి భార్యని ఇస్తాడు ఇట్స్ బెటర్ టు బి సింగిల్ దెన్ టు మ్యారీ ద రాంగ్ వుమన్ నువ్వు తప్పుడు వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవటం కంటే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటాం మంచిది డోంట్ లెట్ దట్ టేబుల్ లీడ్ యు అస్ట్రే ఆ విధంగా నువ్వు నాశనానికి వెళ్ళొద్దు గాడ్ హస్ గాట్ అ వండర్ఫుల్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ దేవునికి నీ విషయంలో గొప్ప అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఉంది హంబుల్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నీవు తగ్గించుకో లార్డ్ ఐ యామ్ గోనా లివ్ ఫర్ యు ఓ ప్రభా నీ కొరకు జీవిస్తాను ప్రభా అని చెప్పు నెవర్ వాంట్ టు మ్యారీ సంబడి హూ ఇస్ నాట్ గోనా బి అ హోల్ హార్టెడ్ అండ్ ఆన్ ఫైర్ ఫర్ యు లైక్ యు హవ్ మేడ్ మీ నీ కొరకు అగ్నితో నింపబడిన వ్యక్తిని తప్ప వేరే వాళ్ళని నేను పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పండి దట్స్ వాట్ ఐ ప్రేడ్ వెన్ ఐ వాస్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ నేను ఎవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు అలాగే ప్రార్థించాను నేను లార్డ్ ఐ నెవర్ లవ్ ఎనీబడి మోర్ దెన్ ఐ లవ్ యు నేను నిన్ను కా నిన్ను ప్రేమించినట్టు మరి ఎవరిని ప్రేమించను ఇంపాసిబుల్ అసాధ్యం అండ్ ఆల్ మై 42 ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఐ హవ్ కెప్ట్ దట్ ప్రామిస్ నా 42 సంవత్సరాల క్రైస్తవ వివాహ జీవితంలో నేను నిలబెట్టుకున్నాను మై వైఫ్ వాస్ సెకండ్ వెన్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ టు హర్ షీ ఇస్ సెకండ్ ఇన్ మై లైఫ్ టుడే ఆమె నేను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆమె రెండవ దానిగా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఆమె రెండవ దానిగానే ఉంది నా జీవితం ఎందుకంటే యేసే నా జీవితం మొదటి వాడు సేమ్ విత్ హర్ విత్ హర్ ఆల్సో ఆమె విషయంలో కూడా ఐ యామ్ సెకండ్ నేను రెండో వాడిని క్రైస్ట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆమె కూడా క్రీస్తే మొదటి వాడు దట్స్ వై వి హావ్ అ హ్యాపీ మ్యారేజ్ అందుకే మాకు ఎంత మంచి వివాహ జీవితం ఐ సేడ్ యు యంగ్ పీపుల్ అదే నేను యవనస్తులు చెప్తున్నా డోంట్ రూయిన్ గాడ్స్ కాలింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బై మ్యారియింగ్ ద రాంగ్ పర్సన్ నీకు దేవునికి ఉన్నటువంటి పిలుపు విషయంలో మోసపోవద్దు తప్పుడు వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోండి వన్ ఆఫ్ ద వేస్ ద డెవల్ విల్ లీడ్ యు అస్ట్రే ఆ విధంగా సైతాను ఒక మార్గం అది ఒక మార్గం మోసం చేయడం గాడ్ ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ యంగ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా దేవుడు ఇండియాలో యవనస్తులు కొరకు చూస్తున్నాడు ఎప్పటికీ నీవే మొదటి వాడవు హృదయం అనే సింహాసనం మీద ఒకే ఒక వ్యక్తి అది చాలా అవసరమైనటువంటి సిద్ధాంతం అది and if you put christ in the center of your heart నీ హృదయం అనే మధ్యలో యేసును ఉంచినట్టయితే the holy spirit will give you power to live as jesus lived parishuddhaatmudu nee shakti nisthadu yesu vale jeevinchataniki and look at jesus example and say lord i want to follow your example yesu prabhu yokka maadirni chusi avunu prabhu ani nee vemadinchal anukuntunnanu cheppali you know there's a lovely verse in john chapter 16 that's been a tremendous blessing to me manchi adbhutamaina vachana undi yohann suvartha 16 lo you know what the holy spirit does when he comes into our life parishuddhaatma vachina appudu em chestadu akkada raya padadu john chapter 16 యోహాను సువార్త పదహారు వర్స్ స్పీకింగ్ అబౌట్ 
verse 13 when the holy spirit the spirit of truth comes 13వ వచనం సత్యస్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడో ఇక్కడ రాయబడింది he will guide you into all the truth ఆయన సర్వ సత్యములోనికి నడిపించును that's not only the bible అది అంత అది బైబిల్ మాత్రమే కాదు jesus said i am the truth నేనే సత్యమై ఉన్నాను he will guide you into jesus inner life పరిశుద్ధాత్ముడు యేసు యొక్క అంతరంగ జీవితంలోని నడిపిస్తాడు that's the meaning అది దాని అర్థం జాన్ 14 he said verse 6 i am the truth ఆ యోహాన్ పద్నాలుగు ఆరు లో చెప్తున్నాడు నేనే సత్యం అంటున్నాడు ఈ విల్ గైడ్ యూ ఇన్ టు ఆల్ ద ట్రూత్ కాబట్టి ఈ సర్వ సత్యంలోని పరిశుద్ధ నడిపిస్తాడు జాన్ 17:17 ఇట్ సేస్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ ద ట్రూత్ యోహాన్ 17:17 లో దేవుని వాక్యమే సత్యం అంటున్నాడు హోలీ స్పిరిట్ విల్ గైడ్ యూ ఇన్ టు డ్రైవ్ ట్రూత్ ఆల్సో కాబట్టి ఆ సత్యం కూడా పరిశుద్ధ బయలు పరుస్తాడు జీసస్ ఇస్ ద ట్రూత్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ ద ట్రూత్ కాబట్టి యేసుడు సత్యమై ఉన్నాడు వాక్యం కూడా సత్యమై ఉన్నాడు హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ట్రూత్ పరిశుద్ధాత్మ కూడా సత్య స్వరూపి ఈ విల్ గైడ్ యూ ఇన్ టు ఆల్ ద రిచెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ కాబట్టి వాక్యం ఉన్నటువంటి సర్వ సంపదల్లో నడిపిస్తాడు యు డోంట్ నీడ్ టు గో టు ఎనీ బైబిల్ స్కూల్ నువ్వు ఏ బైబిల్ స్కూల్ కి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు ఎండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ లీడ్ యూ ఇన్ టు ద ట్రూత్ దట్ జీసస్ ఇస్ ఆ యేసు ప్రభు ఏ విధంగా సత్యమై ఉన్నాడో దానిలోనికి పరిశుద్ధ నడిపిస్తాడు ఆల్ ద ఇన్నర్ లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు యొక్క అంతరంగ జీవితం అంతటిలోనికి నడిపిస్తాడు వాట్ ఎవర్ వర్స్ 14 John 16:14 Yohanna 16 14 The Holy Spirit will glorify Jesus pa parishuddhaapudu Yesu pravunu mahya parustadu The Holy Spirit fills us Yesu pravuta parishuddha nimpabadina appudu He will glorify Jesus Yesu nu maatrame mahya parustadu He will glorify you Ninu nevu mahya parustadu He will glorify Jesus Yesu nu mahya parustadu And if you become a preacher you will glorify Jesus Ohana bodakudu vaithe Yesu nu maatrame mahya parustadu And listen to this this is the part I wanted you to see Idi venandi choodalanu korutunnanu Which really blessed me Nan ento aashirvadinchu The Holy Spirit will take of the things of mine and reveal it to you Na loni na vaatlon teeskona avi meeku teliyestadu parishuddhaatmudu Disclose it to you means he will show you the things that are hidden నాలో రహస్యంగా మర్మంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పరిశుద్ధాత్మ చూపిస్తాడు అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ అవసరం లేదు నీటిని ద్రాక్షంగా మార్చడానికి తెలియటానికి పరిశుద్ధాత్మ అవసరమా ఏ నాస్తికుడైనా బైబుల్ చదివితే తెలుస్తుంది దానికి పరిశుద్ధ నీళ్ల మీద నడిచాడు ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు తెలుసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ అవసరం అవన్నీ కూడా బాహ్యమైనవి ఎటువంటి నాస్తికుడైనా అవి చదివి తెలుసుకోగాడు యేసురు పాపను కూడా చనిపోయాడని కూడా ఓపెన్లీ అవన్నీ కూడా బహిరంగా రాయబడ్డాయి కానీ యేసులో మా మర్మబద్ధంగా కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ నాట్ రిటర్న్ ఇన్ ద బైబుల్ అవి బైబిల్ లో రాయబడలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ హి వాస్ టెంప్టెడ్ ఇన్ ఆల్ పాయింట్స్ యాస్ వి ఆర్ ఆ మనవలె అన్ని విషయాలను శోధించబడ్డాడు అండ్ హి నెవర్ సిన్డ్ ఈవెన్ యాస్ ఎ లిటిల్ బాయ్ హి నెవర్ సిన్డ్ ఆయన చిన్న బిడ్డగా కూడా పాపం చేయలేదు ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ షో యు దోస్ లిటిల్ లిటిల్ టెంప్టేషన్స్ దట్ జీసస్ ఫేస్ కాబట్టి యేసురు పొందినటువంటి చిన్న చిన్న శోధనలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చూపిస్తాడు హౌ యు ఇస్ టెంప్టెడ్ విత్ హిస్ ఐస్ ఆయన కళ్ళ ద్వారా ఏ విధంగా శోధించబడ్డ ఎవర్సీ ఎప్పుడు పాపం చేయలేదు హౌ ఇస్ టెంప్టెడ్ ఇన్ హిస్ థాట్స్ బట్ ఇన్ హిస్ ఆలోచనలో యేసురు ఏ విధంగా శోధించబడ్డ హౌ యు ఇస్ టెంప్టెడ్ టు డు రాంగ్ థింగ్స్ విత్ హిస్ హ్యాండ్ బట్ హి నెవర్ డిడ్ ఇట్ తన చేతితో చెడ్డ పనులు చేయడానికి ఏ విధంగా శోధించబడ్డాడు హౌ యు ఆల్వేస్ ఒబేడ్ 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 కాని పరిశుద్ధ యేసురు ఎప్పుడు విధేత చూపించాడు హౌ హి ఫౌండ్ టైమ్ టు వెయిట్ అపాన్ ద ఫాదర్ టు లిసన్ దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టడానికి ఏ విధంగా సమయం దొరికింది యేసు ప్రభు యు సే యు ఆర్ వెరీ బిజీ మనం అంటాం నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను యు థింక్ యు ఆర్ మోర్ బిజీ దెన్ జీసస్ వాస్ ఇన్ హిస్ అర్త్లీ లైఫ్ ఆయన ఆయన కంటే మనం బిజీగా ఉన్నావా మన జీవితంలో మోర్ దెన్ జీసస్ మినిస్ట్రీ యేసురు పరిచయ కంటే మన పరిచయ ఎక్కువగా ఉందా హౌ డి జీసస్ ఫైన్ టైమ్ టు వెయిట్ ఆన్ గాడ్ యేసురు ఏ విధంగా అంత సమయాన్ని పొందగలిగాడు తండ్రి తండ్రి కనిపెట్టాను మేక్ సిల్లీ ఎక్స్క్యూజెస్ లైక్ సేయింగ్ ఐ యామ్ బిజీ ఇట్టాడి పనికి రానటువంటి సాకులు చెప్పొద్దు మనం కప్పుచ్చుకోవడానికి దోస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద డెవల్ అవి సైతాను మాటలు డోంట్ రిపీట్ ఇట్ దాని మళ్ళా చెప్పొద్దు మనం డోంట్ సే ఐ యామ్ బిజీ నేను ఎప్పుడు చెప్పొద్దు నేను బిజీగా ఉన్నాను వాట్ షుడ్ యు సే ఏం చెప్పాలి ఐ యామ్ లేజీ నేను సోమరిపోతును ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఈ రోజు నుండి వై డిడ్ యు రీడ్ ద బైబుల్ నువ్వు బైబిల్ ఎందుకు చదవలేదు ఐ యామ్ లేజీ నేను సోమరి వాడను వై డిడ్ యు టేక్ టైం టు ప్రే ప్రార్థన చేయడానికి ఎందుకు సమయం ఐ యామ్ లేజీ నేను సోమరి స్టాప్ సేయింగ్ ఐ యామ్ బిజీ బిజీ అని చెప్పడం ఆపేసేయండి దట్స్ అ లై అబద్ధం ఆఫ్ ద
అప్పుడు ఆయన శక్తిని ఇస్తాడు నా అనుభవం చెప్తున్నాను కొన్నిసార్లు ఎంతో శోధన వస్తుంది నిరాశ పట్టడానికి ఇంకా అటువంటి శోధనలు నేను ఇలా చెప్తాను ఓ ప్రభా నువ్వు రాజరేత్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇలా ఎప్పుడు శోధించబడతాను నీవు కూడా అలా శోధించబడ్డావు నీవు జయించావు నాకు తెలుసు నేను కూడా జయించగలను ఎందుకంటే నీలో ఏ పరిశుద్ధాత్మ నజరేతిలో ఉన్నదో అదే పరిశుద్ధాత్మ నాలో కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను జయించాను ఒకవేళ కోపం శోధించబడ్డాను నజరేతిలో నీవు కూడా కోపం విషయం శోధించబడ్డావు కానీ నువ్వు జయించావు నేను కూడా జయిస్తాను దేవుడు ఆ విధంగా అద్భుతాలు చేస్తాడు నా జీవితంలో ప్రకటన మూడవ అధ్యాయం చూడండి చాలా మంచి మాట ఇక్కడ ఉంది ఐ వాంట్ సిట్ విత్ జీజస్ ఆన్ హిస్ థ్రోన్ నేను ఏసు సింహాసనం మీద ఆయనతో కూర్చోవాలని ఆశపడుతుంది ఈ భూలోకం నాకు ఏ సింహాసనం ఉంది సంఘంలో కూడా నాకు ఎటువంటి సింహాసనం అవసరం కానీ ఏసు సింహాసనం కూర్చోవాలి ఏ విధంగా నేను ఆ సింహాసనం వెళ్ళగలను ఇక్కడ ప్రకటన మూడు ఇరవై ఒకటి మూడు ఇరవై ఒకటి నేను జయించి నా తండ్రితో ఆయన సింహాసనం కూర్చున్న ప్రకారము జయించు వాళ్ళు నాతో కూడా నా సింహాసనం కూర్చున్నాను ఇచ్చేదను ఓవర్కమ్ నేను జయించిన ప్రకారము జయించిన వారు నేను ఎలా జయించాను అలాగే జయించాలి నేను అలా నజరేత్ లో ముప్పై సంవత్సరాలు జయించాడు నేను కూడా జయించాను ఆయన ఎప్పుడు ఎటువంటి ఆజా ప్రతి ఆజాన బాగుండి చంపేశాడు ఐ కెన్ ఓవర్ కమ్ టు నేను కూడా జయించగలను మాట ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ క్రిస్టియన్స్ టు బికమ్ లీగలిస్ట్ ఆ క్రైస్తవులు యొక్క బై ద లా రూల్స్ రెగ్యులేషన్ యొక్క నియమాల ద్వారా జీవించే వాళ్ళు ఉంటారు నాట్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కాదు దెన్ దే బికమ్ ఫ్యారిస్ అప్పుడు వాళ్ళు పరిశైలు అవుతారు ఇఫ్ యూ కెన్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ చదవగలిగితే as a book i've written called 50 marks of pharisees pariseyalu yokka 50 lakshanamulu ane pustakam okati rasanu it's a very small book you can get it in the bookshop and read chaala chinna pustakam chaala pustakalu unna meer teesukochu book stall and if you read these 50 marks ee 50 lakshanalu meer chadivinataithe and say i don't see any of those marks in me nee ee yokka 50 lakshanalu edi kuda naalo ledannu cheppagaligithe i can see it in my wife కానీ అది నా భార్యలో చూస్తున్నాను సహోదరులో చూస్తున్నాను చూస్తున్నాను పరిశీలు అందరికంటే నువ్వు పెద్ద పరిశీలు పరలోక మందన మా తండ్రి యేసు యొక్క మార్గం నడుచుకోవడానికి సహాయం గ్లోరిఫై యూ నిన్ను మహిపరచు సహాయం చేస్తున్నాము అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె